Hello everybody, welcome back to the channel. If you are preparing for any kind of competitive examination, this video is for you. Please watch this video till the end because in this video we are going to discuss about top 4 tricks to crack competitive examination. If you have already given any kind of competitive examination like JEE, NEET, AIMS, JIPMER and if you are new to this field, please make sure that you apply these tricks in your preparation so that you can score high marks in your examination. So without wasting any time, let us start. The first step towards your preparation for any competitive examination is to understand the prerequisites for the examination. You must thoroughly scan through the syllabus of the exam. You easily get that on the internet. Besides the syllabus, you must make a note of the weightage of various subjects so that you can plan your preparation accordingly. Scanning through a few, uh, few previous years question papers helps to get an idea about the exam pattern. It is one of the most important part of your preparation that you solve few previous year question papers so that it gives you an idea about the exam pattern. So first tip here is make and follow timetable. It is very important once you understand what to prepare, it's your turn to plan how to prepare. Make a timetable with both short term and long term goals that would help you in timely preparation for the exam. A timetable makes you more disciplined and helps you get rid of haphazardness. What is haphazardness? It means aap jis tarah question papers ko tukke maar ke ya fir aap question paper ko solve karte ho ek tarikhe se ki aapne first question kiya uske baad aap 10th question pe jump kar gaye. It will help you to improve this habit of yours. Okay, bad habit hai ye. To isko improve karne ke liye it will help you ki aap kis tarah se timetable ke saath chal sakte ho fully disciplined. Then few points that you can consider while making a timetable are first is set realistic goals neither too low nor too high block uh, like aapko apne realistic goals rakhne chahiye kisi bhi portion ke upar ye nahi karna chahiye ki aapne kafi aapne kaha ek din mein aap ek chapter complete kar loge but it is not practical ye possible nahi hai agar aap ek neet ke liye ya jee ke liye kisi competitive examination ke liye prepare kar rahe ho to ek din mein ek chapter aap nahi kar sakte ho so, this point ka meaning hai that set realistic goals. Nahi zada low goals honi chahi aapke, nahi zada high targets honi chahi ki aap itna achieve karoge. Aapko realistic rehna hai ki aapki capacity kya hai. Then, block your study hours during those times of the day when you think you are the most productive and can concentrate better. Second is, give more time to more difficult subject. It is very important that you consider your study hours in more difficult subjects. Okay. Then do not block study hours at a stretch and block some time for short breaks in between. Study hours ko kabhi stretch nahi karna chahiye. Agar aapne ek ghante ka study hour liya hai, uske baad you must consider 10 minutes break. It is very important to take a break to generally Analyze कि आपने क्या पढ़ा है उसको revise करने के लिए बहुत important होता है एक short break जिस तरह आप अगर एक workout कर रहे हो workout के अंदर किसी भी set के बाद you must take 30 second break उसी तरह study भी एक तरीके का आपका mind का workout है तो आप अपने mind को थोड़ा relax करोगे कम से कम 10 minute का break बीच में लेकर then making a timetable is easy but following the same is more challenging part do not Procrastinate the task assigned for today must not be pushed for tomorrow. Kabhi bhi apne examination ke time pe, preparation ke time pe, koi bhi task agar aapne aaj ke liye rakha hai, to usko tomorrow ke liye push mat karo. Jo kal kare so aaj kar, aaj kare so ab. Ye cheez apni life mein hamesha apply karo. Successful ho gai hi ho gai. Chaliye next chalte hai. Second jo trick hai, wo hai focus on concepts. No rote learning. Concept ke upar focus karo. रटने की कोई जरूरत नहीं है किसी भी पोर्शन को फोकस ऑन अंडरस्टैंडिंग द कांसेप्ट थ्रू आउट योर प्रिपरेशन डू नॉट अडॉप्ट रोट लर्निंग टेक्निक अंडरस्टैंडिंग हेल्प्स यू टू रिमेंबर द कांसेप्ट फॉर अ वेरी लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम मोर ओवर विद अ क्लियर अंडरस्टैंडिंग ऑफ द कांसेप्ट यू कैन कंफर्टेबली हैंडल क्वेश्चंस रिलेटेड टू दोस कांसेप्ट्स यू कैन हैंडल एनी काइंड ऑफ क्वेश्चन रिलेटेड टू those kind of concepts. You can also create your memory tips. Like, dekho, sabse pehli baat, ek cheez hai, that, agar aap focus karna chate ho concept ke upar, you must remember that, make your own flashcards to remember formula or any equation. Kisi bhi formula, equation ya diagram ko agar aapko padna hai, to make flashcard of them. And, next one is, you should always make your own 
शॉर्ट नोट शॉर्ट नोट्स बेस्ड ऑन अंडरस्टैंडिंग लाइक अपनी शॉर्ट नोट्स होने चाहिए किसी और के शॉर्ट नोट्स वो उनकी अंडरस्टैंडिंग पर बेस्ड हैं आपकी अंडरस्टैंडिंग पर बेस्ड आपको शॉर्ट नोट्स बनाने हैं एज दे विल हेल्प यू बिग टाइम टू रिवाइज अ फ्यू डेज बिफोर द एग्जामिनेशन ओके सो बिफोर द एग्जामिनेशन दे आर योर सक्सेस मंथ चलिए नेक्स्ट चलते हैं नेक्स्ट इज सेल्फ इवेल्युएशन इज वेरी क्रिटिकल अपने आप को समझना काफी बच्चे अपने आप से झूठ बोलते हैं कि उन्होंने इतना प्रिपेयर कर लिया है बट द रियलिटी इज कि उन्होंने उतनी चीज रटी है अपने आप को सेल्फ इवेल्युएट नहीं किया है अपने आप को पहचाना नहीं है स्टडिंग अलोन डजेंट मेक योर प्रिपरेशन कंप्लीट यू मस्ट इवेल्युएट योर सेल्फ टाइम टू टाइम फॉर एन इफेक्टिव प्रिपरेशन यू मस्ट राइट सैंपल पेपर्स फॉर द कॉम्पिटेटिव एग्जामिनेशन यू आर प्रिपेयरिंग फॉर एंड You must consider a few points while writing sample papers. First one is set up an exam-like environment and attempt the sample paper at a stretch without taking breaks within a specific time. For example, if your exam is going to be of three hours, you must attempt the sample paper also in three hours. ये नहीं है कि आप लगे हुए हो कोई क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो रहा तो उसको लगे हुए उसको सॉल्व करने में थ्री आवर्स आपकी डेडलाइन है बिकॉज आपका एग्जामिनेशन थ्री आवर्स का होता है आपकी डेडलाइन है आपको एग्जाम थ्री आवर्स में कंप्लीट करना है तो सैंपल पेपर को भी आपको थ्री आवर्स में कंप्लीट करना है मेक श्योर sure आप अपने एग्जाम के टाइमिंग के बीच में ही उसको रखें ताकि आप जब एग्जाम दे रहे हो तो आप स्लीपी फील ना करें आपका माइंड एक्टिव रहे माइंड के पास कमांड हो कि आपका ये टाइम एग्जामिनेशन टाइम ही है देन नेक्स्ट है इवेल्युएट एंड एनालाइज योर आंसर शीट वेल Quickly scan through the questions for which you gave incorrect answers or you couldn't answer. Do not forget to revise those topics quickly. अपने topics को जल्द से जल्द revise करो जो जिसके बारे में आपने वो questions गलत की हैं ताकि आप next time उस question को गलत ना करो. Then check your speed and accuracy while writing any kind of sample paper. Speed और accuracy को एक तरीके से analyze करना बहुत important होता है ताकि आपको पता चले आपको कौन सा portion examination में पहले complete करना है. then sample paper helps you to gain confidence and also helps you to get used to writing exam it also helps you to come up with your own strategy of attempting the questions next one is avoid guess work if there is negative marking in the competitive exam you are preparing for apni guess work ko bilkul bhula do avoid karo negative marking ko avoid karo aap ye exam ne neat examination mein aims mein aur in sabhi examination mein competitive mein negative marking hoti hi hoti hai तो आप अगर तुक्के मारने वाले काम करोगे तो आपके मार्क्स जरूर कटने वाले हैं और आपका स्कोर लो होने वाला है तो अवॉइड करो किसी भी तरह की तुक्केबाजी को गेस्ट वर्क नेक्स्ट चलते हैं आगे द नेक्स्ट वन इज लास्ट वन स्टे पॉजिटिव एंड कॉन्फिडेंट बिलीव इज अ वेरी पावरफुल टूल यू मस्ट बिलीव इन योर सेल्फ एंड योर प्रिपरेशन गाइज इंश्योर दैट यू स्टडी द सेम वे थ्रू आउट द ईयर टू अवॉइड लास्ट मिनट रश एंड स्ट्रेस spend 10 to 15 minutes before going off to sleep to quickly recap and revise all that you learned throughout the day a bit of physical activity and meditation helps to improve concentration power do not take stress throughout the entire preparation time in fact stay away from stressful people each and every moment you must tell yourself i can and i will and trust me you will do it okay so all the very best students for your examination आपके जो भी एग्जामिनेशन है चाहे वो बोर्ड एग्जामिनेशन हो स्कूल एग्जामिनेशन या फिर कॉम्पिटेटिव एग्जामिनेशन मेक श्योर आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स को टिक लगाएं प्रिपरेशन के टाइम पे बिल्कुल फोकस्ड रहें और अपने अंदर बिलीव रखें कि आप ये चीज कर सकते हैं यू कैन एंड यू विल ओके एंड ट्रस्ट मी यू विल डेफिनेटली डू इट सो इफ यू लाइक द वीडियो प्लीज हिट द लाइक बटन एंड अगर आपको हमारे चैनल पर आपने अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करना ना भूलें बेल नोटिफिकेशन को दबाएं ताकि जब भी हम नेक्स्ट टाइम वीडियो अपलोड करें आप तक वो वीडियो की नोटिफिकेशन आए और आपको इसी तरह कुछ ना कुछ न्यू नॉलेज मिलती रहे एग्जामिनेशन से रिलेटेड आपकी स्टडीज से रिलेटेड गाइज इस वीडियो के लास्ट में आई वॉन आस्क यू अ क्वेश्चन कितने बच्चे ये अप्लाई करने वाले हैं और अगर ये चीज ये चारों ट्रिक्स आपकी लाइफ में काफी ज्यादा हेल्पफुल होती हैं तो प्लीज कमेंट सेक्शन में बताइए जरूर कि आपकी लाइफ में इन ट्रिक्स ने क्या परिवर्तन किया किस तरह के चेंजेस आए आपकी लाइफ में और आपकी प्रिपरेशन कैसी चल रही है और किस तरह आप प्रिपेयर कर रहे हो वो भी हमारे साथ कमेंट सेक्शन में आप शेयर कर सकते हो मेक श्योर जस्ट मेक श्योर की आप अपनी प्रिपरेशन चालू रखिए किसी भी एग्जामिनेशन की आप हॉलीडेज के बीच में अगर कोई पब्लिक हॉलीडेज है तो उसके बीच में आप ये ना सोचिए कि संडे है आज हमारा भी फंडे है 
नो इट्स नॉट योर फंडे आफ्टर एग्जामिनेशन एग्जामिनेशन क्रैक करने के बाद लाइफ सेट होने वाली है बट उससे पहले आपको अपना हार्डवर्क करना होगा किसी भी तरह चीजों को समझकर उसको एक जगह पर प्रिपेयर करके इकट्ठा करना होगा ताकि आप जो है सभी को अपनी फैमिली में सभी को प्राउड फील करा सके सो so, इसी के साथ थैंक यू सो मच हैव अ गुड डे बाय